వెల్కమ్ టు గణేష్ స్టడీ సెంటర్ గణేష్ స్టడీ సెంటర్ ని ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ ఐకన్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి మనం ఈ రోజు ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ న్యూ ఎడిషన్ లో మెన్సరేషన్ త్రీ డి అనే టాపిక్ లో భాగంగా వాల్యూమెంట్ అండ్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ వాల్యూమెంట్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ అనే టాపిక్ అంటే ఘన పరిమాణాలు వక్రతలీయ వైశాల్యాలని సంబంధించిన టాపిక్ అనేది మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ లో ఉండే ప్రతి బిట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ కావాలనుకుంటే గణేష్ స్టడీ సెంటర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో టూ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ టూ సెవెన్ నైన్ టూ వన్ అనే నెంబర్ మీరు కాంటాక్ట్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు లేదా గణేష్ స్టడీ సెంటర్ యాప్ ని మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని కూడా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు అండి ప్లే స్టోర్ లో ఈ యాప్ మనకి లోగు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అలాగే మనం ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ న్యూ ఎడిషన్ క్లాసెస్ తో పాటుగా ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ ఓల్డ్ క్లాసెస్ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ న్యూ ఎడిషన్ క్లాసెస్ అండ్ కిరణ్ బుక్ క్లాసెస్ అండి అతని పేరు కిరణ్ కిరణ్ సార్ క్లాసెస్ అనేవి ఇందులో ఈ బుక్ లో ఉండే ప్రతి బిట్ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ వీడియోస్ మీకు కావాలనుకుంటే ఈ గణేష్ స్టడీ సెంటర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కి మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు లేదా యాప్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని కూడా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు అండి అయితే మనం ఈ రోజు ఆర్ ఎస్ తగ్గ న్యూ ఎడిషన్ లో మెన్సరేషన్ త్రీ డి లో భాగంగా వాల్యూమెంట్ సర్ఫేస్ ఏరియా అనే టాపిక్ లో చూసి ఇప్పటి వరకు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసామండి ట్వంటీ వన్ నుండి చూడండి ఏ క్యూబైడల్ వాటర్ ట్యాంక్ కంటైన్స్ టూ సిక్స్టీన్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇట్స్ డెప్త్ ఈజ్ వన్ బై థర్డ్ ఆఫ్ ఇట్స్ లెంత్ అండ్ బ్రెత్ ఈజ్ వన్ బై టూ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లెంత్ ఆఫ్ లెంత్ అండ్ డెప్త్ ది లెంత్ ఆఫ్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ అని ఇచ్చారండి అంటే మనకి చిత్ర అక్కడ మనకి దీర్ఘ చిత్రసరా గారు ట్యాంక్ యొక్క పొడవు ఎల్ కనుక్కోవాలన్నమాట మనం ఎల్ జీ ఈక్వల్ టు ఎంత మనకి కనుక్కోవాల్సి ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఒక దీర్ఘ గణాకార వాటర్ ట్యాంక్ రెండు వందల పదహారు లీటర్ల నీటిని కలిగి ఉంటుందండి అంటే దీనికి వాల్యూమ్ ఇచ్చాడని అర్థం అనమాట దీని లోతు దాని పొడవులో ఒకటి బై మూడు మరియు వెడల్పు అనేది పొడవు మరియు లోతుల మధ్య వ్యత్యాసంలో ఒకటి బై మూడో వంతులో ఒకటి బై రెండో వంతు అండి అంటే మొత్తంగా ఒకటి బై ఆరో వంతుగా మనం తీసుకోవచ్చు ట్యాంక్ యొక్క పొడవు ఎంత ఈ ట్యాంక్ యొక్క పొడవనే మనం ఎక్స్ గా తీసుకున్నట్లయితే మరి ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అండి మరి బి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి బ్రెత్ చూడండి దీని లోతు దాని పొడవులో ఒకటి బై మూడో ఉంది అన్నాడు కాబట్టి హెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు లోతు ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే డెప్త్ అన్న హైట్ అన్న మనం అన్ని హెచ్ గా తీసుకుంటామని చెప్పడం జరిగింది పొడవులో ఒకటి బై మూడో ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్స్ బై త్రీ అవుతుందండి మరి దాని వెడల్పు ఏమవుతుందండి పొడవు మరియు లోతుల మధ్య వ్యత్యాసంలో ఒకటి బై మూడు లో ఒకటి బై రెండో ఉంది అంటే ఒకటి బై ఆరో వంతు అవుతుందండి ఎవరి వ్యత్యాసం అండి వెడల్పు మరియు లోతుల మధ్య వ్యత్యాసం అండి సరే వెడల్పు కాదు పొడవు మరియు లోతుల మధ్య వ్యత్యాసం పొడవు మరియు లోతు ఈ రెండింటి మీద వ్యత్యాసం చూసుకున్నట్టు ఎల్ జీ ఈక్వల్ ఎక్స్ అండి లోతు ఎంత అండి ఎక్స్ బై త్రీ అండి ఈ రెండింటి మీద వ్యత్యాసం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏమవుతుందండి టూ ఎక్స్ బై త్రీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ త్రీ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ బై త్రీ అవుతుందండి ఇక్కడ వేసుకోండి టూ ఎక్స్ బై త్రీ ఇక్కడ చూడండి టూ వన్ జా టూ త్రీ జా అండి ఇంకా బిఈ ఈక్వల్ టైమ్ అయిందండి ఎక్స్ బై నైన్ అయింది అనమాట అంటే మనకి ఎల్ తెలుసు బి తెలుసు హెచ్ తెలుసు అండి మరి వాల్యూమ్ వి ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఇవ్వడం జరిగిందండి వాల్యూమ్ వి ఇజ్ ఈక్వల్ ఎక్కడ రాసుకున్నాం కాబట్టి వాల్యూమ్ వి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి నూట పదహారు లీటర్లు ఇచ్చారండి లోట్ నోట్ సారీ రెండు వందల పదహారు లీటర్లు సారీ రెండు వందల పదహారు లీటర్లు ఇచ్చాడండి రెండు వందల పదహారు లీటర్లు అంటే మరి ఇక్కడ మనము మీటర్లో గానీ ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ అనేది మన డిఎం లో ఇవ్వడం జరిగిందండి డెకా మీటర్స్ లో ఇవ్వడం జరిగింది డెకా మీటర్ లో ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మరి దాన్ని ఆ విధంగా మార్చుకోవాలి లేకపోతే ముందు మీకు డెకా మీటర్ లో లీటర్ ని మార్చడం తెలియదు కాబట్టి లీటర్ ని మీటర్ లో మార్చుకోండి మీటర్ లో మార్చుకుంటే మీకు కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది మరి ఒక లీటర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని మీటర్లు లేదా ఒక మీటర్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఎన్ని లీటర్లు అలా మీరు కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఈ ఫార్ములాస్ ఇక్కడ రాస్తుంది చూడండి ఇక్కడ పైన రాద్దాం బ్లాక్ మీతో మనము ఒక లీటర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఒక లీటర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పుకున్నామంటే థౌజండ్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అని చెప్పుకున్నామండి అలాగే థౌజండ్ లీటర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ లీటర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఒక మీటర్ క్యూబ్ గా చెప్పుకోవడం జరిగిందండి
టూ సిక్స్టీన్ ఇంటూ థౌజండ్ అండి ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఏమవుతుందండి ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుందండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సిక్స్టీన్ ఇంటూ థౌజండ్ ఇంటూ ఇక్కడ నైన్ త్రీజ ఎంత అండి ట్వంటీ సెవెన్ అండి ఇప్పుడు ఈ క్యూబిట్ పంపించడం కోసం ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టూ సిక్స్టీన్ ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అండి సిక్స్ క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు అండి సిక్స్ క్యూబ్ దీన్ని టెన్ క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు అండి దీన్ని త్రీ క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు అండి దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ క్యూబ్ అండి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎందుకు హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది కదా క్యూబ్ అండి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైందండి సిక్స్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ త్రీ వచ్చిందండి అంటే ఏమైందండి సిక్స్ త్రీ ద ఎయిటీన్ కాబట్టి వన్ ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ అవుతుందండి అది ఇది డెకామీటర్ కాదు డెసిమీటర్స్ అవుతాయి అనమాట డెకామీటర్ కాదండి డెసిమీటర్స్ ఎందుకు మనకు సెంటీమీటర్స్ తర్వాత ఉండేది డెసిమీటర్స్ కదా దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అండి ఎయిటీన్ డెసిమీటర్స్ అని రాసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఒక డెసిమీటర్ ఈక్వల్ టు పది సెంటీమీటర్లు కాబట్టి ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఎయిటీన్ డెసిమీటర్స్ అని రాసుకుందామండి ఇది తేడా ఓకేనా చూసుకోండి ఇది మరి ఇక్కడ మనకి ఖచ్చితంగా డెసి కానీ డెకా అని ఎక్కడ మనకి ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఒకవేళ అది డెకామీటర్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి మీటర్లు వచ్చేదండి ఒక డెకామీటర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనకు చూసుకున్నట్లయితే టెన్ మీటర్స్ అనమాట ఒక డెసిమీటర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి టెన్ సెంటీమీటర్స్ అండి ఇక్కడ రాసుకోండి ఒక డి డెకామీటర్ డెకా సెంటీమీటర్స్ అనమాట సాధారణ కదా డెకామీటర్ డెసిమీటర్ అనమాట ఇది ఒక డెసిమీటర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పది సెంటీమీటర్లు ఒక డెకామీటర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పది మీటర్లు అండి చూడండి తేడా చూడండి ఇది మనము డెసి అని చదువుతాము ఇది డెకా అని చదువుతాం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ అండి ది లెంత్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ రాడ్ దట్ కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎ రూమ్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ టెన్ మీటర్స్ ఇంటూ టెన్ మీటర్స్ ఇంటూ ఫైవ్ మీటర్స్ అని ఇచ్చాడండి మనము ఇటువంటి సమ్మను ఆల్రెడీ మనం చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ దీనికి ఫామ్ లో కూడా మనం మెన్షన్ చేయడం జరిగిందండి పది మీటర్లు ఇంటూ పది మీటర్లు ఇంటూ ఐదు మీటర్లు కొలతలు గల గదిలో ఉంచగలిగిన పొడవైన రాడ్ యొక్క పొడవు ఎంత అన్నాడు డైగ్నల్ డి ఇజ్ ఈక్వల్ టు చూసుకున్నట్లయితే రూట్ ఓవర్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ అని చెప్పడం జరిగిందండి దాని ప్రకారం చేసండి రూట్ ఓవర్ ఎల్ స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ అంటే ఏమో టెన్ స్క్వేర్ అవుతుందండి బి కూడా టెన్ స్క్వేర్ ఇది ఎల్ బి హెచ్ అండి ఇది ఎల్ బి హెచ్ అనమాట ఇప్పుడు కూడా వర్షాగి ఇచ్చాడంటే ఎల్ బి హెచ్ గా తీసుకోవాలి ఫైవ్ స్క్వేర్ అండి ఏమైంది చూడండి రూట్ ఓవర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ అవుతుందండి అంటే టూ హండ్రెడ్ లేదా రాసుకోండి ఇంకా తీసి హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనమాట అంటే ఏమైందండి రూట్ ఓవర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అయ్యిందండి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ రూట్ ఓవర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎంత అండి ఫిఫ్టీన్ అండి కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి అండి బి ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఈ విధంగా చేసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ అండి ఫైన్ దట్ ఫైన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ రాడ్ దట్ కెన్ బి ప్లేస్ దిన్ ఏ రూమ్ సేమ్ క్వశ్చన్ అనమాట సిక్స్టీన్ మీటర్స్ లాంగ్ ట్వల్ మీటర్స్ బ్రాడ్ అండ్ ట్వల్ టెన్ అండ్ టూ బై త్రీ మీటర్స్ హైట్ పదహారు మీటర్ల పొడవు పన్నెండు మీటర్ల వెడల్పు మరియు పది అండ్ రెండు బై మూడు మీటర్ల ఎత్తు ఉన్న గదిలో ఉంచగలిగిన పొడవైన రాడ్ యొక్క పొడవు అంటే రాడ్ యొక్క పొడవు కావాలి డయామీటర్ డి ఇజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ అండి అదే మనకు దీర్ఘ చిత్రాస్త్రం అయితే డయామీటర్ ఏంటంటే రూట్ ఓవర్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది మనకి ఏంటంటే దీర్ఘ ఘనం అవుతుంది కదా మరొక హెచ్ స్క్వేర్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అనమాట అంతే ఇంకా గుర్తుంచుకోడానికి టూ డి ఫామ్ లో లాగే ఉంచండి ఒక హెచ్ స్క్వేర్ యాడ్ అయింది ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు మనకి ఎల్ బి అని రెండు కొలతలు ఉండేది దీర్ఘ చిత్రాస్త్రము ఇక్కడ దీర్ఘ ఘనం వచ్చినప్పుడు హెచ్ అనే కొత్త కొలత వచ్చింది కాబట్టి ఆ కొత్త కొలత కూడా మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుందండి స్క్వేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట చేసండి రూట్ ఓవర్ ఇది ఎల్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ అవుతుందండి బి స్క్వేర్ అంటే ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి టెన్ అండ్ టెన్ అండ్ టూ బై త్రీ ఉంది కదండి దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అండి టెన్ త్రీ జంత అంటే థర్టీ థర్టీ ప్లస్ టూ థర్టీ టూ బై త్రీ అవుతుందండి థర్టీ టూ బై త్రీ స్క్వేర్ అవుతుంది అనమాట థర్టీ టూ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అండి ఇక్కడ కొద్ది క్యాలిక్యులేషన్ పాట్ లో మనకి ఇబ్బంది పడతాము ఎందుకంటే మరి ఇవన్నీ డ్రెస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇబ్బంది పడతాం చూడండి ఒకసారి సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ అంటే టూ ఫిఫ్ట
ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ అవుద్దండి జీరో వన్ టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఫోర్ అవుద్దండి ఫోర్ హండ్రెడ్ అయింది అనమాట ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ బై నైన్ అండి ఇప్పుడు నైన్తో దీనికి ఇంటు చేసేయండి నైన్తో నైన్ ఫోర్ జీ అంత అండి థర్టీ సిక్స్ కాబట్టి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ బై నైన్ అండి రూట్ ఓవర్ ఇప్పుడు దీని వాల్యూ చూసుకున్నట్లయితే రూట్ ఓవర్ ఇక్కడ వరకు వేసుకోండి దీని వాల్యూ చూడండి ఏమైందండి వన్ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ ఎంత అండి ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుందండి బై నైన్ రూట్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ కి వాల్యూ ఉంటుందండి ఎందుకంటే చివరి మనకి ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి వాల్యూ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ లో కూడా మనకి రూట్ లో ఏం లేవు కాబట్టి ఖచ్చితమైన వాల్యూ ఉంటుందండి కాబట్టి ఈ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ కి మన పర్ఫెక్ట్ రూట్ ఉందనుకున్నట్లయితే ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ ఆప్షన్ లో రూట్ లేదు కాబట్టి అంటే రూట్ టూ గానీ రూట్ త్రీ గానీ రూట్ ఫోర్ గానీ ఏమైనా అనుకోండి అంటే ఎగ్జాక్ట్ రూట్ లేదని అర్థం అంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుందని అర్థం అనమాట పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయినప్పుడు మనకి చివరిలో ఫోర్ ఉంది కాబట్టి చివరిలో ఫోర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అండి టూ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది ఎయిట్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది అండి టూ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది ఎయిట్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది ఈ రెండు నెంబర్లు తీసేయండి ఫార్టీ సిక్స్ ఉందండి ఫార్టీ సిక్స్ కి దగ్గరగా ఉండే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ తీసుకోండి సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అండి సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ అండి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సిక్స్ సిక్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందండి తర్వాత ఇక్కడ సిక్స్ సెవెన్ జా ఫార్టీ టూ కాబట్టి ఫార్టీ టూ కంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఎక్కువ కాబట్టి మన రిజల్ట్ ఏం వచ్చే అవకాశం ఉందండి సిక్స్టీ ఎయిట్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి కాబట్టి సిక్స్టీ ఎయిట్ బై రూట్ ఓవర్ నైన్ అంటే వాల్యూ ఎంత అండి త్రీ అండి ఇప్పుడు త్రీతో చూడండి త్రీ టూ జా సిక్స్ అండి ఇంకా మళ్ళీ త్రీ టూ జా కూడా సిక్స్ పడుతుంది ఇంకా టూ మిగిలుతుంది అండి ట్వంటీ టూ అండ్ టూ బై త్రీ సారీ ఇక్కడ మనకి అదే వచ్చింది మనం ఏదైతే రాదనుకున్నామో అదే వచ్చింది ఓకే ట్వంటీ టూ అండ్ టూ బై త్రీ మనకి ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే త్రీ టూ జీ సిక్స్ ప్లస్ టూ అంటే చివరి ఎయిట్ వస్తుంది ఎయిట్ అనేది సర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు అనుకున్నాను నేను బట్ ఏంటంటే మనకి మీద ఎయిట్ లేదండి చూడండి ఇక్కడ మనకి భిన్నంలో చూసుకున్నట్టు ఎయిట్ వచ్చింది కానీ మీద ఎయిట్ లేదు ఎక్కడ ఎయిట్ వచ్చింది కానీ ఎక్కడ ఎయిట్ ఉంది నేను ఎక్కడ ఆలోచించుకొని చేశాను అందుకు అలా అలా అయింది ప్రాబ్లం ఏం లేదు ట్వంటీ టూ అండ్ టూ బై త్రీ మీటర్స్ అనమాట దీన్ని ఎలిమినేషన్ చేయడానికి ఇంకేమైనా ఆప్షన్స్ మనకి ఎక్కడ నుండి వెతకండి ఎలిమినేషన్ చేయడానికి అయితే నాకేం దొరకలేదు ఇంకా దొరకడు కూడాను కానీ ఇక్కడ మాత్రం రూట్ ఓవర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం క్యాలిక్యులేషన్ మాత్రం కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఎలా అంటే ఇక్కడ మనకి రూట్ టూ గానీ రూట్ త్రీ గానీ రూట్ ఫైవ్ గానీ రూట్ టెన్ గానీ అటువంటి ఏమీ ఆప్షన్స్ లో లేవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫోర్ అనేది ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది అని మనం ఊహించుకోవాలి ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయినట్లయితే మరి ఎంత అవుతుంది అన్నట్లయితే మనకి సిక్స్టీ ఎయిట్ వచ్చిందండి ఎలా వచ్చిందని ఇక్కడ షార్ట్ కట్ కూడా చెప్పడం జరిగిందండి ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫోర్ యొక్క రూట్ ఓవర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇది ఎవరికైనా రాలేదు అనుకోండి రాకపోతే మీరు స్క్వేర్ సంబంధించి స్క్వేర్ సంబంధించిన ఒక ట్రిక్ చెప్పడం జరిగిందండి మన యూట్యూబ్ స్టార్టింగ్ లో కూడాను ఏమంటే స్క్వేర్ ట్రిక్స్ అని రాసుకోండి స్క్వేర్ ట్రిక్స్ బై గణేష్ స్టడీ సెంటర్ గానీ లేదా బై గణేష్ సార్ అనుకోవడానికి వేరే సార్స్ అయితే ఇంకా వేరే వేరే రావచ్చు నేను చెప్పేది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే గణేష్ సార్ గానీ గణేష్ స్టడీ సెంటర్ అని కొట్టాలన్నమాట స్క్వేర్ ట్రిక్స్ బై గణేష్ సార్ అనుకోండి కొడితే దానికి సంబంధించిన వీడియో ప్లే అవుతుంది ఎవరికైనా రానట్లయితే నాకు కామెంట్ పెట్టండి నేను యాడ్ చేస్తాను కామెంట్ రూప్ లో గానీ లేదా వాట్సాప్ లో గానీ మెసేజ్ చేస్తే నేను ఆ వీడియోని మీకు పంపించడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అండి ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ యర్ రెక్టాంగులర్ స్టాలిడ్ ఈజ్ టూ టెన్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అండ్ ది సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ టూ ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద బేస్ ఈజ్ ఫార్టీ టూ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ దెన్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ సాలిడ్ ఆర్ అని ఇచ్చాడండి దీర్ఘ చిత్రస్త్రాకార ఘనం యొక్క ఘన పరిమాణం చూసుకున్నట్లు ఎంత ఇచ్చాడండి రెండు వందల పది సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అని ఇచ్చాడండి మరియు ఉపరితల వైశాల్యం చూసుకున్నట్లయితే రెండు వందల పద్నాలుగు సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడండి ఆధారం యొక్క వైశాల్యం చూసుకున్నట్లయితే నలభై రెండు సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడండి అయితే దీర్ఘ చిత్రస్త్రాకార చిత్రస్త్రాకార ఘనపు అంచులు అదే దీర్ఘ ఘనం యొక్క అంచులు అని అర్థం అనమాట ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం ఇక్కడ మీరు సమ్ చేశారనుకోండి టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది వాల్యూమ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బి హెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టూ టెన్ అనమాట ఇచ
ఆ రెండింటిని కూడా మెన్షన్ చేయలేదంటే ఖచ్చితంగా అది టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కింద తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎస్ఈజీ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఎల్బి ప్లస్ బిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ఎల్ అనే ఫామ్ లో ఉంటుంది అనమాట ఇజీ ఈక్వల్ టు టూ ఫోర్టీన్ అండి దీనికి సమానం చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఆధార వైశాలి ఆధారం యొక్క వైశాలి అన్నాడు ఆధారం అనగానే దీని యొక్క వైశాలి ఏమవుతుంది ఎల్ ఇంటూ బి అవుతుందండి ఇజీ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ టూ అండి మరి ఎల్ ఇంటూ బి చూసుకోండి ఇక్కడ ఈ రెండు చేస్తే ఫార్టీ టూ వచ్చిందో చూడండి సిక్స్ సెవెన్ జా ఫార్టీ టూ అంటే అంటే కొలతలు అనేవి వరుసగా ఎల్ బి హెచ్ అని ఇవ్వాల్సిన రూల్ ఏం లేదండి మార్చు మార్చుకోవచ్చు కూడాను ఇందులో ఏవైనా రెండింటిని ఇంటూ చేస్తే మనం ఫార్టీ టూ వస్తున్నాయి అంటే ఇందులో లేవు అండగా ఇందులో లేవు కండి ఇందులో ఒక్కదానిలోనే ఏదైనా రెండు ఇంటూ చేస్తే ఫార్టీ టూ వస్తుందండి సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ చేస్తే ఫార్టీ టూ వస్తుందండి అంటే మనకి రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసిందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట తిరిగి లేదు ఇంకా లేదంటే ఇదంతా కూడా చేయడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందండి ఇప్పుడు చూడండి ఎల్బి హెచ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ టూ కాబట్టి ఈ రెండింటి నుండి చూసుకున్నట్లయితే హెచ్ వాల్యూ వస్తుందండి ఎందుకు ఎల్బి వాల్యూ ఎంత అంటే ఫార్టీ టూ కాబట్టి టూ టెన్ బై ఫార్టీ టూ వేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు సెవెన్ తో చూసుకున్నట్లయితే సెవెన్ త్రీ జా జీరో జా సెవెన్ తో చూసుకున్నట్లయితే సెవెన్ సిక్స్ జా సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ ఫైవ్ అండి అంటే హెచ్ ఈజీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే ఒక వాల్యూ ఫైవ్ అండి ఆప్షన్ లో చూడండి మూడు ఇట్లో ఫైవ్ ఉందండి అంటే ఇంకా కనుక్కోవడం కష్టమే అవుతుంది మీకు మళ్ళీ హెచ్ ఈజీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ తీసుకెళ్లి ఇందులో వేయాల్సి ఉంటుంది అండి అప్పుడు మీకు మరొక ఈక్వేషన్ వస్తుంది అండి ఆ ఈక్వేషన్ ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా మోడిఫికేషన్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి అంటే ఏంటి ఎల్బి తెలుసు నెక్స్ట్ ఎల్ ప్లస్ బి వస్తుంది అండి ఇది చేస్తే మాక్సిమం నాకు తెలిసి ఎల్ ప్లస్ బి వస్తుంది ఎల్బి తెలుసు ఎల్ ప్లస్ బి కావాలంటే ఎల్ ప్లస్ బి ఎల్బి తెలిసినప్పుడు మరికి ఎల్ వాల్యూ బి వాల్యూ రావాలంటే ఎల్ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ లో ఉపయోగించి మళ్ళీ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అదంతా కూడా ఈ పేజ్ మొత్తం నిండిపోతుందండి మినిమం టూ మినిట్స్ పెట్టేస్తుంది మీరు కావాలంటే ప్రాసెస్ ప్రకారం చేయండి చెప్పే విధానం అర్థమైంది కదండి హెచ్ వచ్చిందండి హెచ్ ని తీసుకెళ్లి ఇందులో వేయాలన్నమాట ఏం లేదు అసలు వేస్తే మీకు ఒక ఎల్ ప్లస్ బి లో ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుందండి ఎల్ ప్లస్ బి ఈక్వేషన్ ప్లస్ ఇది ఒక ఏంటంటే ఎల్ ఇంటూ బి ఈక్వేషన్ అనమాట ఈ రెండు ఈక్వేషన్ ని ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎల్ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా లో వేసినట్లయితే అప్పుడు మీకు కొన్ని వేల లేదా ఎల్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా వేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎల్ స్క్వేర్ వస్తుందా ఎల్ స్క్వేర్ రాదు కాబట్టి ఓకే ఎల్ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా వేసినా పర్వాలేదండి అలా మనం వేసుకుంటూ చేసినట్లయితే మనకి ఏదో ఒక రిజల్ట్ రావడం జరుగుతుంది దాని అంతట క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన బదులుగా నాకు తెలిసి సింపుల్ గా ఏం చేయొచ్చు అండి ఇలా ఆప్షన్ త్రూ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఎలిమినేట్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీకు అర్థమైపోతుంది ఇదైతే కాదండి మూడు ఇంటూ చేస్తే మనకి టూ టెన్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే చివరి సున్నా రావాలంటే ఫైవ్ రావాలండి ఇందులో ఫైవ్ లేదు కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదండి ఇందులో ఫైవ్ ఉన్నప్పటికీ మొత్తం మూడు కూడా మల్టిఫై చేస్తుంటే టూ టెన్ రావట్లే ఈ మూడు మల్టిఫై చేస్తే టూ టెన్ రావట్లే ఈ ఒక్కటి మల్టిఫై చేస్తే మాత్రం అంటే ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ చేస్తే టూ టెన్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇదే ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా మూడు కండిషన్ లో ఏదో ఒక్కటి సాటిస్ఫై అయినా సరిపోతుంది మనకి ఆప్షన్ త్రూ ఒకవేళ రెండు కండిషన్స్ అనేవి ఒక ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ లో టూ ఆప్షన్స్ అనేవి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యి అనుకోండి అప్పుడు ఆ రెండింటిని మళ్ళీ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది చెక్ చేసుకోవాలి అలా చేసుకుంటే మీకు ఏదో ఒక దగ్గర ఆటోమేటిక్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ హౌ మెనీ బ్రిక్స్ ఈచ్ మెజరింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ లెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ విల్ బి నీడెడ్ టు బిల్డ్ ఏ వాల్ ఎయిట్ మీటర్స్ ఇంటూ సిక్స్ మీటర్స్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అని ఇచ్చాడండి ఎనిమిది మీటర్ల ఇంటూ ఆరు మీటర్ల ఇంటూ ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ల గోడను సారీ ఇక్కడ సెంటీమీటర్లది ఇది మాత్రం మీటర్లు ఇచ్చారు చూడండి గోడను నిర్మించడానికి ఎన్ని ఇటుకలు కావాలను ఒక్కొక్కటి ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు ఇంటూ పదకొండు పాయింట్ రెండు ఐదు సెంటీమీటర్లు ఇంటూ ఆరు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడండి ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇటుకల సంఖ్య కావాలి అంటే ఇటుకల సంఖ్య ఇటుకల సంఖ్య కావాలంటే గోడ యొక్క ఘన పరిమాణము బై గోడ యొక్క ఘన పరిమాణము బై ఇటుక యొక్క ఘన పరిమాణం వేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇటుక యొక్క ఘన పరిమాణం అండి గుర్తుపెట్టుకోండి గోడ యొక్క ఘన పరిమాణం బై ఇటు యొక్క ఘన పరిమాణం గోడ యొక్క ఘన పరిమాణం ఏమవుతుందండి ఎనిమిది ఇంటూ ఆరు ఇంటూ ఏమవుద్దండి ట్వంట
మరి అది ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటే లేదండి ఇది తీసివచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చివరి డిజిట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సిక్స్ ఫోర్ టూ ఉందండి ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ ఫోర్ జంత అండి మనకు థర్టీ టూ అండి చివరి టూ ఉందండి టూ టూ జో ఫోర్ అండి అంటే చివరి ఫోర్ వచ్చింది మనకు ఆన్సర్ అండి చివరి ఫోర్ అంటే ఈ చివరి లెక్క వేసుకోవద్దండి రెండు సున్నా తర్వాత అనమాట కాబట్టి సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదా సింపుల్ అండి అండి ఏముందండి ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ టూ జో సిక్స్టీ ఫోర్ అయినా థర్టీ టూ టూ జో మీకు టేబుల్ రాదు కాబట్టి అలా చేసుకోవచ్చు ఎయిట్ ఇంటూ ఇక్కడ ఫోర్ ఇంటూ టూ అండి ఫోర్ టూ జంత అండి ఎయిట్ అండి ఎయిట్ ఎయిట్ జే మీకు తెలుసు సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఈ విధంగా చేసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ అండి ది నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్స్ ఈచ్ మెజరింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రిక్వైర్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ వాల్ సిక్స్ మీటర్ లాంగ్ ఫైవ్ మీటర్ హైట్ అండ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ థిక్ వైల్ వైల్ ద మోటార్ ఆక్యుపైస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద వాల్ ఈజ్ అని ఇచ్చాడండి ప్రతి ఒక్క ఇటుక పరిమాణం చూసుకున్నట్లయితే ఇరవై సెంటీమీటర్ల ఇంటూ పన్నెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ల ఇంటూ ఏడు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లతో ఆరు మీటర్ల పొడవు ఏడు మీటర్ల ఐదు సారీ ఐదు మీటర్ల ఎత్తు మరియు జీరో పాయింట్ ఐదు మీటర్ల మందముతో గోడ నిర్మించడానికి ఎన్ని ఇటుకులు అవసరం అన్నాడు అయితే మోటార్ మోటార్ గోడ పరిమాణంలో ఐదు శాతం ఉంటుందంట అంటే మోటార్ అంటే ఇటుకులు అందించడానికి మధ్యలో ఉపయోగించే గమ్ ఆర్ కాంక్రీట్ ఉంటుంది కాంక్రీట్ ఆర్ సిమెంట్ దాన్ని మనం మోటార్ గా తీసుకుంటాము అయితే చూడండి సేమ్ అండి ఇటుకుల సంఖ్య కావాలి ఇటుకుల సంఖ్య కావాలంటే ఏం చేయాల్సి ఉంటుందండి గోడ ఘన పరిమాణము గోడ ఘన పరిమాణము బై ఇటుకు ఘన పరిమాణం అండి ఓకేనా అయితే ఇక్కడ ఈ గోడ ఘన పరిమాణం చేసేటప్పుడు మాత్రం కొద్దిగా మీరు ఒక చిన్న ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటారు చూడండి ఏం లేదండి చూపిస్తాం మీకు అది గోడ యొక్క పొడవు చూసుకున్నట్టు ఆరు మీటర్లు కాబట్టి ఆరు వందల సెంటీమీటర్లను రాసుకున్నాను అండి గోడ యొక్క ఏదండి వెడల్పు వెడల్పు కూడా ఎత్తు అనిచ్చాడు తప్పేం లేదు ఎత్తు చూసుకున్నట్లు ఎంత ఇచ్చాడండి ఐదు మీటర్లు అని ఇచ్చాడండి కాబట్టి ఐదు వందలు అనమాట ఇంటూ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ మందం అన్నాడు అండి అంటే వెడల్పు ఇక్కడ ఇది కాబట్టి ఈ మందాన్ని ఇంటూ వంద చేసాం అనుకోండి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ వంద చేస్తే ఏమవుతుందని ఫిఫ్టీ వస్తుందండి ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ అనమాట అన్ని సెంటీమీటర్లు మార్చేసాను నేను హోల్ బై ఇక్కడ ఇంకేముందండి ఇటుక యొక్క ఘన పరిమాణం చూడండి ఇవన్నీ కూడా సెంటీమీటర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి సెంటీమీటర్లు వేసండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అలా వేస్తానండి ఇంకా ఇక్కడ చూడండి ఏమన్నాడు అంటే మోటార్ గోడ పరిమాణంలో ఐదు శాతం ఆక్రమించిందండి అంటే మిగిలిన తొంభై ఐదు శాతం ఇటుకలే అనమాట ఈ ఐదు శాతాన్ని బయట తీయవలసి ఉంటుందండి ఐదు శాతాన్ని తీయడం కోసం ఏం చేశానండి నిండు తొంభై ఐదు శాతంగా తీసుకుంటాం తొంభై ఐదు బై వంద ఆ వందని ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ కింద తెచ్చుకోవచ్చు నేను మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇక్కడ రాశానండి ఈ స్టెప్ లో డైరెక్ట్ గా కింద వేసుకోండి అప్పుడు మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అనమాట అంటే మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ మరొక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా రాయవలసి వస్తుంది అనమాట ఎవరికైనా అర్థం కాదనే ఉద్దేశంతో నేను మొత్తం అల్లంత రాయడం జరుగుతుందండి ఈ అండర్తో దీన్ని గురించాలండి గురించేసినట్లయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ కాస్త వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయిపోతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కాస్త సెవెంటీ ఫైవ్ గా మారిపోతుందండి ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేయగలమంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ అండి ట్వంటీ ఫైవ్ టూ జా క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి ఇలా ఉంచండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉందండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తో చేసినట్లయితే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుందండి డైరెక్ట్ గా చేసేస్తున్నాను అనమాట చూడండి ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండి ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అండి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండి మొత్తం ఫైవ్ హండ్రెడ్ సరిపించవండి ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉందండి సెవెంటీ ఫైవ్ లో మనకి ఏముందండి త్రీ ఉందండి మనకి వై లో మనకి త్రీ ఉంది ఓకే ఇంకా ఫిఫ్టీన్ తో క్యాన్సిల్ చేసేయండి సింపుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ తో ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ జో సెవెంటీ ఫైవ్ అండి ఫిఫ్టీన్ తో మనకి ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జో సిక్స్టీ అండి ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జో సిక్స్టీ పక్కన జీరో అంటే ఫార్టీ వచ్చింది అనమాట మరి ఫైవ్ తో క్యాన్సిల్ చేసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ తో డైరెక్ట్ గా చేసి వచ్చామో చూడండి ఫైవ్ తో ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఎయిట్ జా అండి ఏం మిగిలిందండి ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ టూ అండి అంటే ఎయిట్ జా సిక్స్టీ ఫోర్ మిగిలిందండి స
నైన్ ఇంటూ ఫోర్ అండి థర్టీ సిక్స్ ఎవరు ఏమొచ్చిందండి సిక్స్ వచ్చిందండి ఎంతకు ముందు ఏమొచ్చిందండి టూ వచ్చిందండి సిక్స్ ప్లస్ టూ అలా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట ఎయిట్ వచ్చింది కాబట్టి ఎయిట్ వచ్చింది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అదేంటో సార్ ఏదేదో చేసాను అనుకుంటారు మీరు అంటే ఏమి లేదండి ఎప్పుడు కూడా మల్టిఫికేషన్ అనేది ఇలా చేయాలన్నమాట సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ నైంటీ ఫైవ్ అని ఇలా చేయాలండి ఇలా మనకు మల్టిఫికేషన్ చేస్తే సింగిల్ స్టెప్ లో బలైతే తేలుతుంది అనమాట అంటే ఎవరికి ఇది అలవాటు అవ్వలేదు మనకు అందరికి అలవాటు అంటే ఇలా సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ నైంటీ ఫైవ్ ఇలాగే వేసుకోవడం అలవాటు అప్పుడు ఫైవ్ తో చేస్తాము నైన్ తో చేస్తాము అప్పుడు రెండు ప్లస్ చేస్తాము ఇక్కడ అలా ఉండదండి ప్లస్ తేయకుండా డైరెక్ట్ గా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలా అలవాటు చేయండి నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పడం జరిగింది ఫోర్ ఫైవ్ జే ట్వంటీ అండి కాబట్టి జీరో వేసుకున్నాము టూ అనేది ఈ సిక్స్ మీద వేసుకోరండి ఇప్పుడు మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ అనమాట ఇలా ఇలా చేయాలి సిక్స్ ఫైవ్ ఎంత అండి థర్టీ అండి ఇక్కడ తీసుకోండి అంటే మీరు గుర్తుంచుకోవాలి థర్టీ కూడా నెక్స్ట్ నైన్ ఫోర్ ఎంత అండి థర్టీ సిక్స్ అండి ఈ థర్టీ సిక్స్ అండి ఇది ఒక టూ అండి ఈ మొత్తం ప్లస్ చేస్తే ఏమైందండి సిక్స్టీ ఎయిట్ అయింది అండి కాబట్టి అక్కడ ఎయిట్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు సిక్స్ క్యారీ ఉంది కదా మళ్ళీ టూ మీద వేసుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఈ రెండు మల్టిఫై చేసామండి ఫోర్ ఫైవ్ తర్వాత క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ అండి ఇప్పుడు ఈ రెండు చేయండి ఈ రెండు చేస్తే ఏమవుతుంది సిక్స్ నైన్ ఎంత అండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీ సిక్స్ చేస్తే ఏమవుతుందండి సిక్స్టీ అవుతుందండి సిక్స్ జీరో ఎయిట్ జీరో అయితే మొత్తం చేసామంటే ఇక్కడ మనకి ఇంకో ఎన్నో డిజిట్ ఉండొచ్చండి మూడు నాలుగు డిజిట్ ఉన్నా సరే లాస్ట్ టూ డిజిట్ కావాలంటే ఇలా మనం క్రాస్ మెడిఫికేట్ చేసి ఈ లాస్ట్ టూ డిజిట్ మాత్రం చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఎయిట్ వచ్చింది వెంటనే ఎయిట్ ఉన్నది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టాడమే ఇంకా కాబట్టి ఏమైందండి సిక్స్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదండి సార్ లాస్ట్ టూ డిజిట్ అనే టెక్నిక్ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ టెక్నిక్ ని ఈ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట మరి ఇక్కడ మనకు టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ లాస్ట్ టూ డిజిట్ అనేది ఇలా చేసాము మరి త్రీ నెంబర్స్ ఉంటే మాత్రం మళ్ళీ కొద్ది మారి మోడిఫై అవుతుంది అనమాట అది కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది మనకి పర్టికులర్ ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ గుర్తులేదు కానీ మనం అది చెప్పాము ఇంకేమైనా నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు నేను అది ట్రై చేద్దామండి ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు అందుకే ప్రతి ఒక్క వీడియో చూడండి చూస్తేనే క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ కి టెక్నిక్స్ మారుతూ ఉండొచ్చు లేదా ఇంకా కొత్త కొత్త ఏమైనా సరే మల్టిఫికేషన్ టెక్నిక్స్ కానీ డివిజన్ టెక్నిక్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే నేను చెప్తూ ఉంటాను కాబట్టి అవన్నీ ఒకదారి రాసుకోమని చెప్తుంటానండి అన్ని ఒక దగ్గర నేను చెప్పలేదు చెప్పినా సరే అది కరెక్ట్ కాదు కూడా నువ్వు ఎందుకంటే దేనికి ఏది ఉపయోగించాలని మీకు అర్థం కాదు అనమాట అక్కడ ఇన్స్టెంట్ గా ఉపయోగించినట్లయితే దాని గురించి పూర్తి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే మీకు బాగా గుర్తుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను ఆ విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ చూడండి ఫిఫ్టీ మెన్ టుక్ ఏ డిప్ ఇన్ వాటర్ వాటర్ ట్యాంక్ ఫార్టీ మీటర్స్ లాంగ్ అండ్ ట్వంటీ మీటర్స్ బ్రాడ్ ఆన్ ఏ రిలీజియస్ డే If the average displacement of water by a man is 4 meter cube, then the rise in the water level in the tank will be an incident. One day, this is an occasion that is done. That day, the people who are living in 45 meters, 20 meters, are living in a water tank. If they are living in a water tank, they are living in a water tank. 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 రాలు కుండలో వేసినట్లయితే నీరు పైకి వచ్చిందండి అంటే ఎంత ఘన పరిమాణం గల రాలు నీటిలో వేస్తే అంత ఘన పరిమాణం పైకి వెళ్తుందండి అలాగే ఇక్కడ యాభై మనిషి యాభై మంది మనుషుల యొక్క ఘన పరిమాణం ఎంత అయితే ఉందో అంత నీటిలో వెళ్ళినప్పుడు నీరు కూడా అంత ఎత్తు పైకి వస్తుంది అనమాట అక్కడ మనకి సగటు ఘన పరిమాణం ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు అండి నాలుగు మీటర్ క్యూబ్ అనేసి ఒక మనిషి యొక్క ఘన పరిమాణం నాలుగు మీటర్ క్యూబ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగించుకుంటే మీకు సింపుల్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఏం లేదు చూడగా ఈ వాటర్ ట్యాంక్ లో స్నానం చేస్తారనమాట స్నానం చేస్తారు అది దిగారు అనుకుందాం అని ఇక్కడ ఒక మనిషి నీటి సగటు స్థాన భ్రంశం చూసుకున్నట్లయితే లేదా డైరెక్ట్ గా మనిషి యొక్క ఘన పరిమాణం చూసుకున్నట్లయితే అది నాలుగు మీటర్ క్యూబ్ అండి అయితే ట్యాంక్ లోని నీటి మట్టం పెరుగుదల ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అండి ఇప్పుడు ఒక మనిషిది నాలుగు మీటర్ క్యూబ్ అంటే మరి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాభై మంది మనుషులు యాభై ఇంటు నాలుగు అండి అంటే రెండు వందల మీటర్ క్యూబ్ అవుతుందండి మరి లెక్క ప్రకారం వి ఈజ్ ఈక్వల్ డేట్ అండి ఎల్ బిహెచ్ కదండి ఎల్ బిహెచ్ అండి ఎల్ తెలిసండి అంటే ఫార్టీ మీటర్స్ హెచ్ తెలిసి బి తెలిసండి ట్వంటీ మీటర్స్ హెచ్ మాత్రం తెలియదు అండి ఎంత ఎత్తు లేస్తుంది అని తెలియదు నీరు మట్టం ఎంత ఎత్తు లేస్తుందో అది హెచ్ తీసుకున్నట్లయితే ఈజీ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ అండి ఇక్కడ ఉన్న 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ये स्विमिंग स्विमिंग बॉथ इज ट्वेंटी फोर मीटर लॉन्ग एंड फिफ्टीन मीटर्स ब्रॉड वेन ए नंबर ऑफ मैन ड्राइव इन टू द बॉथ दि हईट ऑफ द वॉटर रईजस् बै वन सेमीटर इफ द एवरेज अमौंट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस बै वन ऑफ द मैन मैन बी जीरो पॉइंट वन क्यूबिक मीटर हाउ हाउ मेनी मैन आर् आर् देर इन दात इच्छा इक चूँ मन की आर एस अग्रवा न्यूयर्स ना अडवांटेज आलरे मुझे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन चसा दिन एंटे प्राक्टिस क्वेश्चन वी प्राक्टिस क्वेश्चन में मोडफिकेसन अन्ट अटे क्वेश्चन वालूस अने मुझे इच्छी दाखी इपड़ी दाखिल तेड़न मुझे मनुष्य संख्या इच्छा इप्ड मनुष्य संख्या कम ईत को इन नाग मीटर् पड़व पद मीटर् वडल उ अड़कोड़ात कोल पड़व वडल इच्छा चाल मंद पुषुल को दिग्न नीट एत सेंटीमीटर पे अना इक नीट एत एंत कम अगर मुझे दाने इकड़े एंत इक पुषुल्लोर स्नान वंशन चेसा नीट सगट परमाण लेकर घन परमाण चूस जीरो पाइंट वन क्यूबिक मीटर इच्छा अच्छे कोल में एंतम पुरुषु मन का कोल में एक्स मंद पुषुन अब वाल्यूम वीज ईक्वल एम अवदी जीरो पाइंट वन इंटू एक्स अवतनी मन की ऐख प्रकार वीज ईक्वल टू एल बी हेच का बट्टी एल बी हेच अंत एल अंत ट्वेंटी फोर अंत बी अंत फिफ्टीन अंडी मरी नीट एंत सेंटीमीटर का बट्टी बै वन रास्को इज ईक्वल टू जीरो पाइंट वन इंटू एक्स अंडी इपू हेड पंपे पंपी पंपे ट्वेंटी फोर इंटू फिफ्टीन इंटू जीरो पाइंट वन इंटू हंड्रेडते एमेंटे टेन अवदी जी ईक्वल टू टेन एक्स अन्ट टेन अवतनी इप्ड चूँ फाइव तो फाइव टू जी फाइव तो फाइव थ्री जी टू तो टू वन जो टू ट्वेल्व जी मैं एक्स जी ईक्वल एम अवदी ट्वेल्व थ्री जो थर्टी सिक्स अंत एंत पुरुष अवसर अवतार मुफ आर मंदी आ कोल में मुफ आर मंदिर दिग्नते दाने नीति मटमने सेंटीमीटर पे ओकेना चुस्को इक चूँ हंड्रेड पंप अंक जीरो पाइंट वन इंटू हंड्रेड मन के टेन वे सुना पाइंट तीन इंको सुना उबाट आ सुना वैसे टेन एक्स ओके नैक्स्ट वन चूँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नईन ये स्कूल रूम ईज टू बी बिल टू अकामडेट सी चिलड्र सो सो ऐस टू एलो टू पाइंट टू मीटर स्क्वे आफ फ्लोर अंड लैवन मीटर क्यूब आफ स्पे फर् चैल्ड If the room be 14 meters long, what must be its breadth and height? Niche dende. Prati bedda ko 2.2 meter square floor mariyu, padu kundu meter cube stalam undeela, dabbe mandi pillalu undeela, part sal gadhen inman chala dende. Gadhi padna alu meter lo padu unte, dani bedal ko mariyu yetti anta unda ali nadu thuna dende. Ekar chonde question chala baon dende. Prati bedda ko 2.2 meter square फ्लोर अंत इक मन की गति ओक ने चूसक बिड के अंतरेंटे मरी वैस घन परमाण परम चूसक पदको मीटर क्यूब घन परमाण का अंत अंत स्पेस उड़ेला डेबई मंद पि डे मंद पि उ पाठशाल गति निर्मी गति पदना मीटर् पड़ उ दाने वडल एवल गति पदना मीटर् पड़वी वडल कौलेंटे एवरने उपयोगी वैशाल ने उपयोगी और बिड को उपयोगपे वैशाल टू पाइं टू मीटर स्क्वे अंडी अलांट मंदना डेबई मंद इंटू डेबई अन्ट इज ईक्वल टू मैं गति ओक वैशाल फाम ले एल इंटू बी कदमी एल अंत फोर्टी अंत इंटू बी वाली कावाल इप्ड चूँ फोर्टी तो फोर्टी वन जा फोर्टी फाइव अंडी मैं बी इज ईक्वल एम अवदी टू पाइं टू इंटू फाइव अवदी ट्वेंटी टू इंटू फाइव चेस मन के वन टेन वस्त अंटे लैवन अन्ट वन पाइंट लैवन पाइंट जीरो अवतनी जीरो लैवन अंडी अंतमी लैवन मीटर्स अन्ट बीज ईक्वल लैवन मीटर्स एक्टा चूँ मन की फस्ट आपशन मरी थर्ड आपशन अंत यह रूम का मर इन फोर आ फाइव कौली एत गति एंत कौली गति एत कौलेंटे वी वाल्यूम इज ईक्वल टू विद्यार्थी की एंत लैवन मीटर क्यूब स्थल कावाली लैवन मीटर क्यूब स्थल कावाली मैं एंत विद्यार्थुना सी पर्सन उ मैं बीज ईक्वल फाम ले एल बी हेच कदा एल अंत फोर्टीन अंडी बी अंत लैवन अंडी हेचदी लैवन लैवन के कैंसल अं फोर्टी वन जो फोर्टी फाइव जी मैं हेच इज ईक्वल एमेंदी फाइव वी का मन के आंसर एमदी सी आपशन इज़ करेक्ट आंसर ओके नैक्स्ट वन चूँ क्वेश्चन नंबर थर्ट ये रेक्टांगुलर टैंक मेजरिंग फाइव मीटर्स इंटू फोर पाइंट फाइव मीटर्स इंटू टू पाइंट वन मीटर्स इज डन देंटर आफ् द फील मेजरिंग थर्टी पाइंट फाइव मीटर बै टू पाइंट फाइव मीटर्स इच्छा 
the earth dug uh, dug out is evenly spread over the remaining portion of the field how much is uh, the level of the field raised and incident ikkada chondi chinna mistake vachinadu and chuddam ok sari 5 meter into 4.5 meter into 2.1 meter la kulise dirgha chitrasara kar tank polam majjulo undatundi aa polam antante polam 13. ikkada majjulo kaakanda ikkada majjulo tarvata raddam tank anadi పొలం యొక్క కొలతలు అనమాట పదమూడు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు ఇంటు రెండు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు కొలిసే విధంగా అంటే కొలిసే పొలం మధ్యలో ఉందనమాట అంటే ఈ పొలం మధ్యలో ఉందండి ఈ పొలం మధ్యలో ఉంది అక్కడ లెక్క ప్రకారం చూడండి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి డగ్ డగ్ ఇన్ డగ్ అంటే ఇక్కడ తవ్వబడుతుంది అనమాట ఇన్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఆ ఫీల్డ్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ ఇవ్వచ్చాడండి అంటే పదమూడు మీటర్లు ఇంటు ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు ఉన్న పొలం మధ్యను ఈ ట్యాంక్ ని తవ్వాలన్నమాట ఇది పొడవు ఇది వెడల్పు ఇది ఎత్తండి ఆ విధంగా తవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట తవ్వబడింది అట్ తవ్విన భూమి పొలంలో మిగిలిన భాగానికి సమానంగా విస్తరించి ఉందండి అంటే ఈ తవ్విన భూమి ఏం చేశారంటే మిగిలిన భాగాలకు అనేటివి కూడా సమానంగా పంచడం జరిగిందండి ఏమి లేదంటే చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక పొలం అండి ఇది ఒక పొలం ఏదండి ఇది పదమూడు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు అండి ఇది రెండు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు అండి ఈ పొలం మధ్యలో ఒక ఇలా దవడం జరిగిందండి ఒక ఏదండి ఒక గొంత దవ్వుతున్నారు అనమాట ఒక ట్యాంక్ దవ్వుతున్నారు ఆ ట్యాంక్ దవ్వగా వచ్చే మన్ను అనేది ఈ ఎల్లో కలర్ వేస్తాను చూడండి ఎల్లో కలర్ ప్లేస్ లో వేస్తున్నారండి ఇందులో తవ్విందంతా తీసుకొచ్చి ఇందులో వేస్తారండి ఇలా మొత్తం ఈ చుట్టూ పరిశేస్తారు కరెక్ట్ గా సమతలంగా పరుస్తున్నారండి అంతా మట్టి తీసేసి మరి ఎక్కడో వేయడం ఎందుకు అనేసి ఆ చుట్టూ ఇలా పరుస్తున్నారండి పరిస్థితి కొంత హైట్ ఎదుగుతుంది కదండి ఆ హైట్ ఎంత అడుగుతున్నాడండి క్షేత్ర స్థాయి ఎంత పెరుగుతున్నాడండి క్షేత్రం అంటే అక్కడ పొలం పొలం యొక్క ఎత్తి ఎంత పెరుగుతుందని అడుగుతున్నాడండి ఈ ఎల్లో కలర్ ఉన్న ప్లేస్ యొక్క ఎత్తు పెరుగుతుందన్నాడు అయితే ఇక్కడ లెక్కలో చిన్న మిస్టేక్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ ఐదు మీటర్ పొడవు నాలుగు పాయింట్ ఐదు మీటర్ల వెడల్పు ఇంటు రెండు పాయింట్ ఒక మీటర్ నోతండి లెక్క ప్రకారం ఎల్ ఇంటు బి ఇంటు హెచ్ ఇస్తాడు అండి ఎప్పుడు ఇచ్చినా సరే ఇంటు వచ్చాడండి సింబల్ ఇది ఎల్ అవుతుంది ఇది బి అవుతుంది ఇది హెచ్ అవుతుంది అండి లెంత్ పరంగా ఇది ఐదు మీటర్ లోకేనండి బ్రెత్ పరంగా దీని పరంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అడ్జస్ట్ అవ్వదండి ఎందుకంటే ఈ పొలం యొక్క వెడల్పు రెండు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు ఉందండి మరి అంద లోపల నాలుగు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు వెడల్పు గల ఏమైనా తవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందంటే ఛాన్స్ లేదండి ఒకవేళ ఇది టూ పాయింట్ వన్ అనుకుందాం పోని పోని ఎందుకంటే ఇది ఇది బి అనుకుందాము ఇది హెచ్ అనుకుందాం పోని తప్పు ప్రకారం చేసాం అంటే ఏమైనా ఇటువంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు కదా ఇక్కడ అయితే తప్పించాడు బట్ మనం ఏంటంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు అంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా రాసుకోవచ్చు ఉంటుంది ఎల్ ఈ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మీటర్స్ బిఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట్ వన్ అయితే అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మొత్తం పొలం యొక్క వయస్ వెడల్పు చూసుకున్నట్టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ అందులో టూ పాయింట్ వన్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది అప్పుడు హెచ్ఈ ఈక్వల్ టు ఏమండి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అంటే లోతు అనేది నాలుగు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు తవ్వుతున్నారు అనమాట ఓకేనా లెక్క ప్రకారం అయితే తప్పండి లెక్క మనం చేయలేం ఇలా మనము వాల్యూ చేంజ్ చేసేస్తే చే కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఏం మార్చాము ఎల్లు బిలో మార్చాము పర్టికులర్ గా ఇది ఎల్ ఇది బి అని ఇవ్వలేదండి కానీ ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా ఇంటూ చేసి ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ది ఎల్లు తర్వాత బి తర్వాత హెచ్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనమాట తిరుగు లేదండి అలా మనకి ఇక్కడ అడ్జస్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇటువంటి మోడల్ లో మనకి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నెక్స్ట్ ఉన్నాయి ఏదో క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నేను ముప్పై క్వశ్చన్ లే నేను తెలుగులో మార్చాను ఇప్పుడు మిగిలిన క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే బాగుండేది అలాంటి ఉన్నాయి లేదు నాకు గుర్తులేదు నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇంకా తెలుగులో మార్చలేదు కాబట్టి ఇబ్బంది అనమాట ఓకే ఇది చేసేద్దాం ఏమో తప్పేముందండి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఈ బయట ఒక దీర్ఘ చిత్రాస్త్ర ఆకారంగా ఉందండి లోపల మనకు దీర్ఘ చిత్రాస్త్రం ఉందండి మనం దీని యొక్క వైశాల్యాన్ని మనం కనుక్కోగలిగితే ఈ వైశాల్యాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ మనకి అది ఎంత ఎత్తు లేగిస్తుందో కనుక్కోవచ్చు అండి ఎందుకంటే దీనిలో పోసే మట్టి గని పరమాణము ఇందులో ఉండే మట్టి గని పరమాణం రెండు సమానం అండి ముందు దీని యొక్క వైశాల్యం కనుక్కోండి వైశాల్యం కనుక్కుంటే వైశాల్యం ఇంటూ ఎత్తు చేసినట్లయితే ఘనపరమాణం వస్తుంది మరి ఆల్రెడీ ఈ లోపల గుమ్ము యొక్క ఘనపరమాణం కనుక్కోవడానికి మనకి ఎల్బిహెచ్ అని ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు ఆ గుమ్ము యొక్క ఘనపరమాణం విఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ టూ పాయింట్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అండి ఎవరిదండి ఈ లోపల ఉన్నే కొలను లేదా ట్యాంక్ యొక్క ఘనపరమాణం అంటే ఇది ట్యాంక్ యొక్క ఘనపరిమాణం ఇది మరి మట్టి చూద్దామండి మట్టి యొక్క
వాడు ఏం చేస్తారండి లెక్క బ్రే ఎవరైనా సరే బి అనగానే ఇదే తీసుకుంటారు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏ తీసుకుంటారు కాబట్టి వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే ఇక్కడ మైనస్ చేయడానికి సింపుల్గా ఉంటుందండి టూ పాయింట్ వన్ అంటే మైనస్ చేయడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అనమాట ఒకసారి చేసేద్దాము ఆన్సర్ రాలేదని మాత్రం ఇబ్బంది పడకండి మనకి ఛాన్స్ చేయండి మరి రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేయడం అంటే మనకి ఏదైనా సరే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉందో అప్పుడు మనం వెంటనే చేయవలసిన పని అంటే ఆప్షన్ త్రూ వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ ఆప్షన్ త్రూ వెళ్ళడానికి అవ్వదు ఇంకేం చేద్దాం మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం చేద్దాం పని ఒకసారి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది కదా ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ నాకు వచ్చి కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ చేద్దాము ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జా అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జా సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ అండి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇది ఒక ట్వెల్వ్ అంటే ఎయిటీ సెవెన్ అవుతుంది సెవెన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అండి ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఎయిట్ చేస్తే థర్టీ త్రీ వస్తుంది అండి అంటే మనకి థర్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అవుతుంది ఈ రెండు మైనస్ ఈ రెండు ఇంటూ చేస్తే ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండి జీరో పక్కన పెట్టుకోండి మైనస్ చేయడానికి సింపుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి రెండు మైనస్ చేసేయండి ఫైవ్ నుంచి జీరో మైనస్ చేస్తే ఫైవ్ అండి సెవెన్ నుంచి ఫైవ్ చేస్తే టూ అండ్ ఇక్కడ త్రీ నుంచి జీరో మైనస్ చేస్తే త్రీ త్రీ నుంచి వన్ మైనస్ చేస్తే టూ అండి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వచ్చిందండి మరి ఇక్కడ మట్టి యొక్క ఘన పరిమాణం కావాలనుకోండి ఈ మట్టి యొక్క ఘన పరిమాణము ఘన పరిమాణం ఇజ్ ఈక్వల్ టు ట్యాంక్ యొక్క ఘన పరిమాణం అండి ట్యాంక్ యొక్క ఇది ట్యాంక్ ఇది ట్యాంక్ యొక్క ఘన పరిమాణం అండి మట్టి ఘన పరిమాణం చూసుకున్నట్లయితే వైశాలి వింటూ ఎత్తండి అంటే ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ అనమాట హెచ్చు మనకు తెలియదు ఎంత పెరిగిందో అది ట్యాంక్ యొక్క ఘన పరిమాణం ఎంత అండి ఫైవ్ ఇంటూ టూ పాయింట్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అండి ఇదంతా సాల్వ్ చేస్తే హెచ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అండి హెచ్ ఈక్వల్ టు అండి ఫైవ్ ఇంటూ టూ పాయింట్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బై ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అండి చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఇది చేసుకోండి ఓకేనా ఒకవేళ ఇందులో ఆన్సర్ ఉంటే ఓకే ఆన్సర్ లేకపోయినా సరే ఇది కరెక్ట్ అయినండి ఓకేనా లేదు మీకు అందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్ రావాలంటే మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బదులుగా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకోవాలండి బొమ్మ ప్రకారం అయితే ఈ లెక్క తప్పండి బొమ్మ ప్రకారం అయితే లెక్క తప్పండి బొమ్మను వదిలేసి మీరు డైరెక్ట్ గా చేసుకుంటే లెక్క కరెక్ట్ అండి అంటే మీకు ఆన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఈ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బదులుగా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వేసుకుంటారండి వేసుకుంటే మీకు వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఓకే అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇది క్యాల్కులేషన్ చేయండి చేసిన తర్వాత మరి ఎందుకని ఆప్షన్స్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ డిస్తాము డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏదో ఒకటి అప్లై చేసి ఉండే వాళ్ళం మరి ఎంత దీంతో దీనికి డివిజన్ చేయాలంటే కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి నేనైతే డివిజన్ చేయనండి ఓకేనా ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇది మనకు ప్రాసెస్ అనమాట ఇది ఇటువంటి క్వశ్చన్ మనకు వస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా క్లియర్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఇటువంటి క్వశ్చన్ ఏమైనా ఇప్పటి వరకు థర్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే కంప్లీట్ చేసామండి రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా మన గణేష్ స్టడీ సెంటర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్